Bienvenidos a este interactivo. Mi nombre es Esotérica y hoy vamos a ver un interactivo bastante interesante. ¿Cuáles serán los atributos físicos de la persona nueva que va a llegar a ti? Ese es el tema de este interactivo. Tenemos cinco opciones en la mesa el día de hoy. Tómate tu tiempo y elige una de ellas. Respira profundo y deja que tu intuición te guíe. No hay eh, opción correcta, opción incorrecta. Toma o ve aquellas con las que te sientas conectado. Puede ser esta, puede ser esa, puede ser aquella. No importa. Eliges cualquiera que desees, cuantas desees y aquellas que sientas que resuenen contigo. Ahora sí, mi corazón, vamos a iniciar con este interactivo tan interesante. ¡Vamos allá! Si elegiste la opción número uno con el emoticono de la lengua de fuera. Vamos a ponerlo por aquí. Esta es la persona para ti. Vamos a ver qué atributos físicos tiene. Primero vamos a sacar, antes de que se me olvide, los signos zodiacales que van a estar eh, relacionados con esta lectura. Tenemos aquí este acuario y escorpio. Ah, recuérdate que esto es sol, luna, ascendente o venus, acuario y sagitario. Y Leo y Libra. Esos son los signos eh, zodiacales que van a estar identificados o relacionados a esta lectura. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo va a ser esta persona? Es una persona que es muy intuitiva. Es una persona, por decirlo así, que escucha su ser interior. Es bastante espiritual en ese sentido. Que no se deja llevar solamente por lo que ve o lo que piensa. Sino que también escucha su ser es una persona que puede ser, le, eh, le guste lo místico, o le guste estudiar mucho, o le guste indagar mucho en los libros. Es alguien que siempre está buscando más información sobre las cosas. Es una persona que le gusta mucho estar involucrado o involucrada en eso de querer buscar claridad, estabilidad, eh, pensamientos claros. Es una persona muy inteligente también. Con estas tres cartas me parece que es una persona que le gusta lo místico, o le gusta la religión, o le gusta la espiritualidad. No necesariamente tiene que ser brujo o bruja, pero puede ser una persona que le guste o es religiosa, o es una persona que estudió para ser sacerdote y lo dejó. Pero esta persona honestamente tiene una conexión espiritual con algo, porque tantas cartas aquí me hablan de eso. Seis de copas me habla de que es una persona que... Ha pasado por muchísimas situaciones en su vida, que recuerda con mucha añoranza, que es una persona que tiene un corazón muy bonito, muy delicado, es muy afable también. Y el 8 de pentáculos me habla de que esta persona puede ser corpulento, puede ser una persona de que tenga, por ejemplo, que sea musculoso y que su contextura sea como es sólida. Es una persona también que tiene como, es como si fuera un oso, un oso grande que tú lo puedes abrazar, que lo puedes agarrar, acurrucar y que también es un oso eh, tosco. Pero es cariñoso también, o sea, es como la vibra que siento de esta persona. Es muy fajador, muy fajadora. Tiene su cuerpo de esta manera porque no es que lo ha trabajado, sino que es su contextura per se. Puede ser una persona de tez media oscura, puede ser de mi color, de mi color o puede ser un color en un, así tipo oliva tirando un poquito más moreno, no necesariamente va a ser negro negro, pero puede ser más moreno, más un tono mucho más oscuro que mi piel, pero si sí, realmente esta persona es una persona que le gusta este tipo de vibración, es muy inteligente, le gusta estar mucho entre los libros a esta persona o le gusta estar leyendo bastante, eh, esto que siento aquí, con el mago es una persona que habla bastante, que es muy inteligente, que se sabe expresar, que sabe decir las cosas que le gustaría, lo que no le gustaría, lo, lo que no le gusta, eh, cautiva a la hora de hablar, porque al ser tan inteligente es una persona que siempre tiene algo que decir y lo que dice, entonces lo que hace es que deja no boquiabierta a las personas, pero que sí este 
eh, ¿cómo te digo? Seduce con la inteligencia que tiene. Este, es una persona muy fajadora, como lo mencioné. Le gusta ayudar a los demás. Es una persona muy servicial, de un corazón muy noble, como ya mencioné. Es una persona que le gusta ser colaborador, colaboradora. Siempre está buscando la manera de que las cosas sean justas, no solo para sí mismo, sino para las personas que están alrededor de él o de ella. Es una persona que le gusta este, comer bien. Que, es, eh, que se cuida, o sea, que puede ser que haga algún deporte, básquetbol, voleibol, que camine, bicicleta. Esta persona le gusta ese tipo de cosas. Este Es una persona que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Ya lo mencioné, ya sea en su trabajo, ya sea eh, a personas externas, a él o ella. Creo que esto lo hace a través de... Eh, o fundaciones o cosas que tengan que ver con los niños o con ayudar a los más necesitados pero es una persona que tiene esa como esa inclinación a querer ayudar a los demás ¿Mm? es una persona que le gusta dar a la sociedad devolver a la sociedad lo que recibe es una persona que se maneja bastante bien con el dinero y sabe que ayudar a otros también eso le ayudaría a sí mismo por los conocimientos que tiene es una persona que está destinado o destinada a ayudar a los demás incondicionalmente le gusta tener una conciencia social también puede ser que eh, le guste también la cosa del medio ambiente o que sea voluntario en cosas de ese tipo pero la, la verdad hay que decirle, es una persona bastante inteligente, es una persona que te va a encantar a la hora de que lo conozcas y es alguien con el que tú vas a tener una conexión bastante al tiro. Vamos a ver qué otras cosas dicen los dijes acerca de esta persona. Vamos a ver. ¿Qué cualidades y atributos va a tener esta persona que llega para la opción número uno? Ups. Es una persona juguetona, le gustan los niños, es alguien que le gusta mucho viajar y se toma su tiempo para poder decidir hacia dónde ir y qué hacer con esta que está aquí. Es una persona, como ya mencioné, que, eh, que es muy inteligente. Puede ser que viva lejos porque aquí veo un avioncito, creo que esta persona tiene que moverse de un lado a otro. Puede ser que sea misionero, puede ser que sea un... ¿Cómo se llama esto? Un, un voluntario. Esta persona parece que hace trabajos voluntarios y siempre está abierto a todas las cosas nuevas y buenas que le pasen. Porque creo que por la historia que tiene emocional, eh, ha aprendido a que tiene que devolver algunas de las cosas que ha recibido en la vida. Ha cortado ciclos, ha tenido que separarse de cosas en su vida para poder avanzar. Y es alguien que busca una persona que lo comprenda y que a la vez le dé a él o a ella ese sentimiento, ese, ese, ¿cómo se dice? Esa, yo te entrego mi corazón, pero también necesito, o sea, dar y recibir. Es una persona muy estable y también espera que la persona que esté con él o ella sea así. Lo que sí es un poquito rescatado o un poquito... Como te digo, mantiene su, su corazón bien resguardado, no es que se abre así con todo el mundo, pero es una persona que le gusta como, es muy buen amigo, es muy buena amiga, pero también tiene temores de que le hieran y por eso mantiene su corazón bien guardado, bien, porque se entrega. Cuando tiene una relación, se entrega demasiado y por eso protege su corazón en la palabra. Protege el corazón antes de que lo hieran, porque es como yo expliqué anteriormente, es como un oso grandote ¿eh? o que te digo, es una persona que le gusta tener atenciones y que tengan atenciones por él o por ella, puede ser una mujer puede ser un hombre, puede ser una mujer alta, robusta o que tenga un cuerpo bien formado pero la cuestión es que esta persona, esas son sus cualidades, vamos a ver entonces, qué otras cualidades, vamos a dejarlo aquí, qué otras cualidades físicas va a tener esta persona que va a llegar para ti, opción número uno, qué cualidades físicas va a tener esta persona de la opción número uno vamos a ver Cualidades físicas, por favor, de la opción número uno. Bien, no vamos a acabar porque son muchas. Dice, tiene el pelo castaño oscuro, puede ser morena, ya lo mencionamos, o moreno. Es una persona que tiene lunares o tiene un lunar que te llama la atención. Su espalda te va a llamar la atención. La piel, puede ser que tenga la piel muy cuidada. Este es alguien que está separado, quizás porque vivió experiencias bastante difíciles. Tiene bonitas pestañas, es alto o alta, te va a gustar su sonrisa, es bastante sensual, 
es una persona que le que utiliza, tiene tenis o utiliza eso, eso por lo general en su tiempo, tiene con textura regular o es una persona que tú lo ves como una persona regular hasta que lo tratas y quieres eh, y lo conoces a, más a fondo, entonces ahí que te enganchas con esta persona. Puede ser que tenga los colores de los ojos miel o puede ser que tenga el tono de cabello color miel, pero es una persona morena, puede ser muy moreno, pero es morena. Yo te hablé, hablé ahorita que vi como de este color un poquito más more, más oscuro, ¿eh? Este Nada, mi corazón, este ha sido el mensaje para la opción número uno. Si te gustó, dale like, comenta, comparte, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Si elegiste la opción número dos con el emoticono del beso, este mensaje es para ti. Vamos a ver primero cuáles son los signos zodiacales que están identificados con esta opción. Tenemos Tauro y Capricornio. Sagitario y Virgo y Aries y este Pisces. Recuerda que esto corresponde a Sol, Luna, Ascendente o Venus en esta lectura. O sea que si tú tienes un emplazamiento de esas, es para ti, independientemente del caso. Entonces, vamos a ver cómo va a ser esta persona, cuáles serían sus atributos físicos o qué cosas tú vas a reconocer de esta persona para saber qué es de la que estamos hablando el día de hoy. Seis de, ba seis de oros, la justicia, el papa el as de pentáculos y la rueda de la fortuna es una persona que le va muy bien o le ha ido en el pasado un poco complicado pero eso no lo ha hecho esta persona este comprender y aprender de sus errores y de su evolución puede ser que sea un, un maestro puede ser que le guste tenga vocación de ayudar a los demás de ayudar a niños de, de puede ser un profesor de cualquier cosa pero creo que es maestro es alguien que le gusta enseñar a los demás puede ser también un abogado pero creo que es una persona que en su trabajo ayuda a las personas dándole claridad o guiando personas hacia lograr eh, un objetivo el papa con la justicia para mí es una persona que puede estar estudiando leyes o sea un abogado ya o que tenga que ver con leyes o con algo de ese tipo este con textura siento que es una persona que es de una o sea su cuerpo es sólido es una persona que está muy bien formada es una persona que puede que tenga buenas piernas este o sea que tenga buenas piernas literal que te llamen la atención tiene buenas piernas tú me entiendes <risa> Es, eh, como te digo, puede ser de pelo, de, de pelo, eh, perdón, de pelo oscuro, puede ser de tez morena, también puede ser que tenga lo, los ojos entre marrones a miel, este, es una persona que cuando dice las cosas, la dice de una manera tajante y determinante, o sea, es alguien que cuando dice algo, da una opinión, es, lo que dice es porque lo siente y lo dice de verdad, no es que anda con rodeos. Con la Rueda de la Fortuna aquí creo que esta persona crea, sabe que ves quien crea su propio destino y no juega con eso, sino que tiene las herramientas para poder hacer lo que desea y lo utiliza a su beneficio. Independientemente de cuán bien o cuán mal le vaya en la vida, esta persona está, está muy claro de que todo lo que tiene en su vida lo logra por el trabajo que tiene o por los esfuerzos que hace. Es una persona muy generosa, es una persona muy compasiva, pero también es exitosa en lo económico. Es alguien que le gusta ayudar a otros financieramente o es alguien que es desprendido económicamente y trata de que de lo poco mucho que reciba también otras personas a su alrededor le eh, como dejarle caer o ayudar a las demás personas a su lado. Es una persona muy benevolente y es bastante como que siempre tiene una oportunidad de que las cosas le lleguen siempre hay algo que lo empuja a lograr este recibir mayores beneficios en lo económico y por eso es que esta persona eh, es ligero y ayuda a los demás en lo económico eh, puede ser una persona que, recibe, que este, haya tenido una beca o haya estudiado en el extranjero pero es alguien que basado en la prosperidad que ha adquirido con todo el trabajo y el sacrificio que ha tenido 
ha podido ayudarse a sí mismo y ayudar a las personas a su alrededor. Es como, no un ángel, pero es una persona que aprovecha los beneficios y las cosas que la vida le ofrece para ayudar a los demás de una manera desinteresada y se beneficia de eso también. Porque puede ser que sea abogado, puede ser que sea una persona, un maestro o algo así, pero es una persona que también a las personas que están, a los, a las, a las otros seres humanos que están alrededor de él o de ella, trata de ayudarle de alguna manera. Y la vida le, le remunera a él o a ella, independientemente de lo mal que le pudo haber ido anteriormente, porque aquí yo veo que la fortuna está siempre de su lado, o él es como un, el genio mágico de la lámpara, que se acerca a las personas y siempre está como ayudándole de alguna manera. Esa es la vibración que siento de esta persona. Es alguien que se ha transformado por todas las experiencias que ha vivido en su vida, que no han sido fáciles, pero le ha permitido entender, conocer de que tiene oportunidades y que puede evolucionar de una manera positiva. Puede ser también que esta persona ha pasado por muchísimas situaciones complicadas, ha tenido momentos negativos, momentos positivos, pero eso no quiere decir que no se pueda abrir a las oportunidades que se le presentan a su vida. Es alguien que le gusta orientar a los otros, ya lo mencioné. Es alguien que siempre tiene la oportunidad de... Es como el ave fénix, le pasan situaciones, le va mal, pero no lo ve todo del, del todo mal, sino que se sabe reinventar. Y siempre que hay oportunidades de reinventar, esta persona no las pierde. ¿Qué te digo? Es alguien que está muy apegado a la realidad de la vida, es alguien que ve las cosas de una manera práctica, si pasa una situación sabe cómo ejecutarla, sabe cómo vivirla, sabe cómo o sea, no ve las cosas nunca tan malas como vienen, sino que tiene una visión de la vida que es... Todo está ahí, simplemente hay que trabajar, simplemente hay que luchar y siempre está como una hormiguita trabajando y siempre está ayudando. Eh, es una persona que tiene una misión de ayudar a las personas, a los seres humanos alrededor de él y su misión principal también es estar, es ser feliz y tener estabilidad porque es alguien que le gusta la comodidad o que le gusta que no le haga falta nada. Que también veo yo aquí, que es alguien muy, muy, este... Se cuida bastante de cómo se ve, es una persona que le gusta verse bien, es alguien que no se descuida su apariencia física, que su cabello, que si los zapatos, que si estoy muy gordo, que si tengo que comer sano, que si tengo que hacer dieta, o sea, es, es alguien que está pendiente a su salud porque es determinante mantenerla sólida y estable para poder avanzar y por eso esta persona está enfocada en esas cosas porque sabe que eso es, esa es como la base importante para él o para ella para poder continuar hacia adelante mantener su salud en tono y es alguien que se cuida muchísimo con lo que come no come cualquier tontería que se aparezca por ahí vamos a ver ahora qué otras cosas me dicen los dijes con relación a esta persona que viene para la opción número 2 este, ¿Cuáles serían los atributos? ¿Qué otras cosas podría reconocer la persona de la opción número 2 de su persona especial de este nuevo amor que llega? Ok. Puede ser que esta persona tenga una conexión con un espíritu de su pasado, una abuela, un abuelo, una cosa así, quizás te lo vaya a decir. Es alguien que sabe muy bien hacia dónde va en la vida. Es alguien que sabe muy bien cuáles son sus metas y sus planes. Es alguien que tiene muy claro el camino al que va o hacia dónde quiere irse. Con el P, siento que económicamente esta persona le está yendo sumamente bien, muy, muy bien. Y con la lámpara de aceite, yo siento que esta persona, muchos de los sueños que ha tenido en su vida lo ha podido hacer realidad porque se ha fajado y lo ha logrado es alguien que es bastante estable y que esa estabilidad que tiene se ramifica hacia las personas que están a su lado no piensa en sí solo sino piensa como en todo su grupo de personas alrededor es una persona que no es egoísta para nada pero también es una persona que se cuida bastante porque ha vivido muchísimas experiencias que le han tenido que, que o sea que le han vuelto eh, este tipo de personas que se cuida bastante antes de tomar una decisión y que trata de que con su ejemplo ayudar a los demás también vamos a ver entonces entonces, ¿qué atributos físicos? ¡Uepa! Está rápido. ¿Qué atributos físicos tiene la persona de la opción número 2? Más atributos, por favor. ¡Uepa! Es demasiado, demasiado, demasiado. Vamos a ver, son muchas cosas. Es pícaro. Tiene el pelo castaño oscuro, lo mencionamos. Es una persona que lo puede ser que lo conozca a través de sus amigos o, o a través de amigos en conjunto. Te va a llamar la atención su cabello. Es divertido. Me sale la palabra amigos de nuevo, tuyos o de él. Tiene un lunar importante. Tiene una bicicleta o le gusta montar en bicicleta. Tiene algo que tiene que ver con gris. 
ves el cabello oscuro o puede ser que tenga el pelo gris, eh, castaño oscuro que ya está poniéndose gris. El cuerpo es atlético. Puede ser que le guste el tenis o tenga unos zapatos deportivos. Algunos de ellos van a tener el pelo largo. Tiene hoyuelos esta persona. Es bastante atractivo y lo sabe. Castaño oscuro, castaño claro, tono de piel trigueña, puede ser de mi color, un poquito más oscuro, un poquito más, lar, más claro. Tiene un lunar, sale la palabra lunar dos veces. Hay un lunar importante que te va a llamar la atención de esta persona. Y los amigos van a ser de, determinantes, tanto para ti como para él, sea a través de ellos que se conozcan o algo así. Tiene los labios bastante gruesos. ¿Qué te digo? Es alguien muy interesante. Si tiene el pelo estaño, puede ser que tenga mechas. O puede ser que tenga, el, o sea, puede ser que tenga diferentes tonos de cabello, de pelo. Puede ser que tenga el pelo castaño claro, eh, castaño oscuro con mechas y que ya se le está poniendo gris. O tiene el pelo castaño oscuro y ya se le están saliendo pelo grises. O tiene el pelo castaño, el pelo claro. Puede ser castaño eh, claro tirando ya a gris o que tenga el cabello cenizo tiene el pelo largo o no utiliza un corte que el pelo muy corto pero es bastante pícaro divertido y que le gusta salir con sus amigos y que probablemente lo conozcas en él en un bar llama mucho la atención de que aquí me sale pelo 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 varias veces me sale lunar que te va a llamar la atención hoyuelos que te va a llamar la atención tú tómalo y arma a la persona como quieras pero honestamente aquí hay de todo. Digo, no de todo. Me habla de una persona que se ve bastante bien. Si a eso vamos, es pícaro, tiene buen sentido del humor, es bien bacano. Es, tiene un cuerpo atlético, lo menciona Morita, que su contextura es sólida. Que es una persona que se cuida, que es una persona que está consciente de cómo se ve. Y que le gusta verse bien, porque no es que no le gusta verse bien. Pero que es una persona que también es bastante familiar, bastante amiguera o bastante buena persona. Eh, y que las personas que están alrededor de él, pues disfrutan igual que él, porque él le enseña a los demás a tener oportunidades y que está muy bien parado económicamente esto es lo que veo en general para esta opción número 2, si te gustó dale like, comenta, comparte, no olvides suscribirte al canal, nos vemos en la próxima, hasta luego, bye si elegiste la opción número 3 con el emoticono de los corazones este es tu persona Vamos a elegir los signos zodiacales. ¿Qué signos zodiacales? Sol, Luna, Ascendente o Venus están relacionados a esta lectura. Este, Cáncer y Libra. Acuario y Virgo. Sagitario y Virgo. ¿Ok? Esos son los tres. Vamos a ver cuáles son las cualidades. ¿Cómo será esta persona para que tú la reconozcas? ¿Qué cosas? Tiene especial esta persona que viene a ti. Mira, salieron cuatro. Pensé que eran cinco. Bueno, ¿qué veo yo aquí? Hmm. Es una persona bastante sexual. Eso es lo primero. Es muy sexual, muy sensual. Le gusta la coquetería, le gusta la chulería. Tiene, le endulza el oído a la gente. Sabe que tiene un sex appeal. Y ese sex appeal lo utiliza como un arma. Es alguien que le gusta bastante el contacto físico. Ya ustedes saben qué sentido hablo. Este es un enamoradizo, es muy enamoradizo, se cuida muy bien de, 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 físicamente esta persona, o es enamoradiza, se cuida muy bien físicamente. Es alguien que ha pasado por etapas bastante complicadas en su vida y que tiene muchísima inseguridad. Se preocupa mucho porque las cosas no le han salido como ha querido, a pesar de que ha trabajado bastante. Con el 4 de oros, aquí yo siento que esta persona es lo que está buscando en su vida es una estabilidad, ya sea económica, ya sea mental. Esta persona tiene temores, pero también a su vez trabaja en lo que quiere. Las cosas no le han salido muy bien, pero mantiene, mantiene su estabilidad. Puede ser alguien que trabaje en arquitectura, puede ser que trabaje en ingeniería, puede ser que trabaje en ese tipo de cosas, porque su mente siempre está buscando la manera como de calcular las cosas. Eh, lo veo como en una mesa trabajando algo, calculando algo. No sé, puede ser, eh, como se dice, contador, puede ser ingeniero, puede ser un dibujante. Pero es alguien que se preocupa mucho por su estabilidad económica y por las cosas que tiene y lo que quiere tener. 
¿Mm? A veces se siente un poquito aislado por el tipo que tiene, el tipo de trabajo que tiene, por las cosas que hace. Y también siente que no ha tenido suerte ni en el amor ni en la vida en general. Pero sí tiene mucha pasión. Sí le gusta lo sexual, sí le gusta lo sensual, pero no se abre completamente. Es por esto es que es muy enamoradizo con este paje de copas. Esta persona siente siempre que tiene una nueva oportunidad. Se acaba una relación y dice, bueno, ya se acabó la que sigue porque no me voy a quedar estancado. No se queda de brazos cruzados porque no le gusta estar solo. A esta persona no le gusta estar solo. A veces se siente desolado porque le va mal en el amor, pero es porque no sabe tomar las decisiones. Se deja llevar por los impulsos y por eso es que no toma decisiones estables. Aunque si sí quiere algo estable a futuro, todavía no está listo. Está trabajando en eso porque se siente demasiado inseguro. Está buscando un equilibrio, una estabilidad económica para poder entonces enfocarse en una relación estable a futuro. Pero por lo pronto se enamora fácilmente. Eh, a veces es bastante materialista, es muy posesivo, es posesivo, o sea, él tiene una pareja y él cree que esa pareja él la compró, que de él, que es una, su propiedad personal, este, ¿qué más? Le gustaría tener una relación que sea sólida y estable, pero como no tiene las, la capacidad económica en este momento y está trabajando en eso, pues simplemente lo que esté filtreando con todo lo que aparece y respira. Eso es lo que veo ahí. ¿Qué otras cosas veo aquí? Puede ser que tenga la contextura mediana a baja, que no sea una persona muy alta, que sea corpulento, pero no demasiado. Eh, eso es lo que veo ahí hasta ahora. Vamos a ver qué más me dice. Uh, me sale que es una persona que le gusta mantener su status quo o que piensa que debe de tener un mejor status en la vida o ha trabajado para tener el status que tiene, aunque no le ha ido todo muy del bien solamente piensa en su estabilidad y en su economía la reputación que tiene es esa esta persona trabaja muchísimo pero también es muy sabe de la calle estas dos cartas de aquí me habla que le gusta mucho estar en la calle eh, le gusta que lo reconozcan le gusta que las personas eh, le gusta ser de autoridad puede ser que tenga un puesto importante o un puesto que, que sea de, de ejecutivo o, o que esté en una oficina guiando personas también este, es bastante diplomático en la forma que habla, cómo se expresa, cómo dice las cosas. Este es muy intelectual y muy inteligente. Es bastante amigable o amistoso en todo el sentido de la palabra y llama mucho la atención. A las mujeres de una vez le gusta, ya sea porque no por lo físico, sino por lo que posee. Como es lo que le gusta llamar la atención y que la gente lo vea y es muy ambicioso, es lo que le gusta como lucirse. ¿Mm? Yo soy, o a ella le gusta lucirse, yo soy, yo tengo, yo puedo, yo me veo bien, yo tengo lo que quiero y la, la, la. Eso es lo que veo de esta persona, esa vibración de que yo puedo lograr muchas cosas y yo me veo bastante bien y llamo la atención por eso. Quizás en el amor no le ha ido muy bien por eso mismo, porque todo el que se acerca a él o a ella solamente es para disfrutar del momento y eso es lo que hace su inestabilidad económica. Y por eso esta persona muchas veces se retiene de tener una relación completamente porque ya le han herido. Pero es una persona muy original y que iba inventando cosas e innovando. Vamos a ver entonces qué otras cosas, qué señales, qué, otras, qué otros atributos dicen los dijes que esta persona puede tener. ¿Cuáles son sus atributos físicos de la opción número 3? Ok. Lo veo aquí con esta carta que, con esta dije, perdón, del, de la, del caballito. De que esta persona tiene un lado escondido que es muy dulce y no lo muestra casi a nadie. Con esta carta lo veo. Tiene muchos misterios, muchas cosas que no dice, que no, no ofrece o no muestra de su vida. Es alguien que es bastante amigable y que está abierto a muchísimas cosas. Le gusta explorar, le gusta inventar cosas. Es alguien que ha pasado por etapas bastante complicadas, pero todavía tiene mucha ilusión y fantasía con relación al futuro. Es alguien que su... Cómo se ve, cómo se viste, lo que utiliza para verse, o sea, zapatos, ropa, perfume, es importantísimo para esta persona. Es alguien que le gusta viajar o es alguien que está distante. Vuelve y me sale la llave. Esta persona tiene un lado todavía infantil que no ha querido dejar salir para que no lo utilicen o lo hieran. Y con esta cara, esta de aquí, con la mariposa, ha pasado por muchísimas etapas de... de eh, 
de transformación y yo creo que ahora cuando te conozca o esté, tengas un encuentro con esta persona, pues esta persona va a empezar a fluir. ¿Por qué? Porque necesita a alguien que lo equilibre. Y creo que contigo, si tú trabajas de una manera positiva con esta persona, las cosas van a salir bien. Pero por lo pronto, esta es la vibración de la persona que llega. Vamos a ver qué otras cualidades físicas va a tener esta persona. Qué cosas... ¿Qué cualidades físicas tiene la persona de la opción número 3, por favor? ¿Qué cualidades físicas tiene la persona de la opción número 3? Vamos a ver. Ay, salieron demasiado. Aquí están todas. Vamos a ver, empezamos por aquí. Los ojos encapuchados, puede ser que tenga los párpados caídos, tiene una hermosa sonrisa, la voz te va a llamar la atención, hablamos de que eres una persona que guía, puede ser que tenga una voz profunda o, o ella eh, tiene los pies grandes se cuida mucho su piel, su físico su apariencia, cómo se ve quizás va al spa y eso te va a intimidar esta persona ¿Mm? puede ser que tenga los labios delgados o sea de, de, de tez delgada ¿Mm? eh, pelo claro sus pestañas te van a llamar la atención de estatura media. Le gusta ir al gimnasio. Tiene el test de, de, de piel, eh, puede ser o de test media, no, estatura media, perdón. Dice aquí que tiene, puede ser que tenga la piel pálida, tenga la, el, el, el tono, o sea, el pelo que te sea claro. El gimnasio es un trabajador bastante, mucho trabajo. Le gusta, tiene algo en la barbilla o tiene la barbilla pronunciada tú te vas a dar cuenta es bastante sensual y lo sabe eh, sus amigos son importantísimos para esta persona vuelve y me sale trabajo sus amigos pueden ser que estén solteros o él está de verdad soltero un solterón por la, o una solterona por las cosas que está y sus cejas también te van a llamar la atención esas son algunas de las cosas que dicen aquí los guías que esta persona puede tener si te gustó esto y si co coincidió contigo déjame tu like comenta dime qué cosas de todas estas que te dije esa persona tiene esa persona que estás conociendo ya que tú puede ser que resuenes con alguno de los signos que mencioné al principio o con la información de los detalles de la persona déjame tu like comenta comparte nos vemos en la próxima hasta luego bye si elegiste la opción número 4 con el ¿Cómo se llama? El emoticono sonriente. Este es tu mensaje. Primero vamos a ver cuáles son los signos zodiacales que están vinculados a esta lectura. Este, Acuario y Escorpio. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Este, Géminis y este, Escorpio. Y Virgo y este, Capricornio. Veamos, pues. ¿Cuáles son las características que tiene esta persona? Te sale el caballero, de, el rey de bastos. Es bastante inteligente, es una persona que sabe que gusta, es una persona que se ve muy bien, es una persona que se gusta a sí mismo. ¡Wow! Que es, no es que sea un player por completo o una persona que le gusta tener una relación de un momento y nada más, pero... ¡Ay! Ya no van a ser. Pero es una persona... Web. Es una persona que tiene muchísima visión, es una persona que le gusta trabajar, es una persona que va hacia el futuro, que ve hacia el futuro, es de contextura delgada, puede ser alto, puede ser este, con el cuerpo definido, pero es una persona que tiene el cuerpo musculoso, pero no es fuerte, no es como, como un oso, sino que es más como si fuera un, un, jugador, un jugador de tenis, una contextura así pero con los músculos bien, bien definidos. Puede ser también que haga natación este, o juegue tenis. Este, que tenga el cuerpo así, que sea delica, eh, estilizado, pero musculoso, bien, todo en su lugar. O sea, se nota todo. No es que es un flaquilucho, debilucho. No, eso no lo veo ahí. Es una persona que es muy inteligente, muy de ponerse la pila. Es una gente muy movida. Es una persona que siempre está... 
a, moviéndose de aquí para allá, es una persona que, que es muy confiable, a veces es un poquito conservador con las cosas y hay otras veces que le sale como ese fuego que quiere como explorar y hacer cosas y, y, y es como demandante y exigente muchas veces. También veo aquí que puede ser que esta persona tiene eh, cierta autoridad en su trabajo, es una persona que tiene el mando puede ser, puede ser una persona que puede que tenga pues un supervisor, un gerente, un director de una compañía, no lo sé, pero es alguien que es muy meticuloso, muy muy dado los detalles, si no es jefe, quisiera ser un jefe o se está preparando para eso porque no se conforma con ser o estar a mitad del camino. Con el 3 de bastos, yo siento que esta persona tiene muchísimas ideas, ha logrado muchas metas en su vida. Eh, Quizás empiece un negocio con un hobby que tiene, quizás tenga una idea de, de algo y con eso emprenda y empiece a, y empiece a hacer este, un negocio a partir de una idea de algo que le gusta hacer, ya sea por ejemplo lo deporte, ya sea por ejemplo dirigir, ya sea por ejemplo, hay algo que tiene que ver mucho con eso, es alguien que tiene un corazón muy bonito, es alguien que tiene un corazón muy libre, es alguien que hace muchas amistades fáciles, eh, le gusta respetar a los demás y le gusta ser respetado. Eh, la piel, creo que tiene la piel de, de, de mi color a más clara. Puede ser que tenga el, los ojos claros, no necesariamente, pero puede ser que tenga los ojos claros. Este, puede tener el pelo negro, no necesariamente, pero trata de, de ese es su pelo natural no sé si se lo tiñe eso lo vamos a ver más adelante pero si es una persona que trabaja en equipo es una persona que le gusta el mando le gusta dirigir y es muy inteligente muy cauteloso al tomar las decisiones y acercarse a la persona también es una persona que es posesiva o es demandante y exigente o a veces explosivo eso veo también Vamos a ver aquí qué otros atributos tiene. Es bastante perfeccionista en cómo se ven, cómo hacen las cosas, en cómo se mueven las cosas en su vida. Es muy analítico, le gusta planificarlo todo, le gusta, es muy trabajador, es muy trabajador. Tiene una confianza en sí mismo o en sí misma increíble. Eh, aprovecha todas las oportunidades que se le presentan en la vida y tiene muchísima buena suerte con las cosas. Eh, ¿Cómo te digo? Tiene una persona, es una personalidad que cuando tú estás alrededor de ella es como tiene una buena vibra, te gusta, como que bacano y vaina o bacana. Ese tipo de vibración tiene esta persona. Es bastante, ¿cómo te digo? Es bastante positiva esta persona y apoya mucho a los demás. A veces tú necesitas apoyo, te da un consejo eh, sabio porque ha pasado por muchas cosas en la vida y eso le ha dado a él la capacidad o a ella la capacidad de poder dar consejo. Digo él porque me identifico como mujer, pero recuerda que puede ser un hombre como puede ser una mujer. ¿eh? Ojo, es alguien que a veces es demasiado indulgente. O sea, deja que pasen muchas cosas, pero con tal de mantener la armonía en su vida, no le para mucho la atención, aunque muchas veces explota como un volcán porque tiene como ese fuego interno que a veces no le permite, eh, no lo deja salir para no que caiga, para decir, dañar la cosa, pero por lo general es una persona con este impulso. Como Virgo es una persona que le gusta comer bien, vivir bien, estar cómodo, te buen, tener buena ropa con esta vibración de Virgo. No es que sea Virgo, dije, sí, salió Virgo ahorita. Este, como le digo, es bastante crítico de sí mismo y de todo alrededor. Si hay una cosa que está mal puesta, lo va a decir. Si hay algo que no le gusta, lo va a decir. En su trabajo va a ser bastante meticuloso y tiquismiquis. O sea, que va a estar, que todo no está bien, que todo está mal. Siempre va a estar viendo una vaina donde no está. Siempre va a estar buscando algo que decir que no está bien. Esa es la vibra de esta persona. Vamos a ver entonces cómo va a ser físicamente. Y luego entonces vamos a hacer los tijes. ¿Cómo será físicamente esta persona que viene para la opción número 4? Cualidades físicas. Vamos a ver si sale algo más. ¿Alguna cualidad física adicional? Gracias. Salieron demasiadas vainas. Culpa mía. <risa> Tiene, puede ser que utilice lentes. Bastante carismático. O carismática. Tiene el pelo rizado. Sale dos veces la palabra pelo rizado. Ojos almendrados. Eh, le gusta la playa. O le gusta ese ambiente. Tiene el pelo negro. Lo mencionamos ahorita. Este puede ser que tenga una camioneta o le gusten su boca, sus labios, 
son importantes para él. A veces es un poco tímido. Tiene el pelo ondulado. Eso tiene el pelo rizo, como mencioné. Hay una cicatriz que esta persona tiene. Es bastante pícaro. Le gusta el gimnasio o va al gimnasio de vez en cuando. Sus ojos llaman mucho la atención o te van a gustar los ojos. Tendrá algo rojo. Tiene los ojos llamativos. Hay algo de tez clara o claro en su, en su... Puede ser un mechones, es alto, bien un alto, delgado. Eh, tiene el pelo de una manera bastante peculiar o particular. Puede ser que tenga mechas de pelo claras. Por eso que te digo que puede ser. Y me sale también que los ojos pueden ser almendrados, caídos, este y etcétera. Y le gusta mucho pasar tiempo de calidad con sus amigos. Es muy amiguero, es muy amiguera. Vamos a ver entonces, o le gustan las actividades con sus amigos y cosas así. ¿Qué otras cualidades, atributos físicos tiene esta persona de la opción número 4? Ok, es una persona que siempre está positiva, lo mencionamos anteriormente. Es alguien que tiene como las cualidades de un escorpio misterioso, sí, así como que te da como, como que te gusta, pero te da como un miedito. Esa es la vibra que siento. Es alguien que tiene un corazón grandísimo, es muy buena persona, le gusta verse bien, no le gusta vestir como un loco, una loca. Es una persona que no le tiembla el pulso para cortar personas de su vida, para cerrar círculos con las personas. Es muy inteligente, se protege mucho de las personas que están a su alrededor o sea, no se abre a todo el mundo eh, le gusta, o, o tiene un crucifijo, literal o va a la iglesia o tiene una conexión espiritual con algo que para él o para ella es muy sagrado y es alguien que le gustan las, las cosas delicadas y bonitas de la vida con esto no diga que sea, ya ustedes saben amaderado ni nada, sino que es una persona que tiene muy buen gusto en la música, en la ropa, en, por ejemplo, le, si le gusta el arte, en ese tipo de cosas, a esta persona tiene muy, muy buen gusto. Esta ha sido la opción número 4. Si te gustó, si coincidió contigo, déjame tu comentario, comparte, déjame tu like. Nos vemos en la próxima, mi corazón. Hasta luego. Bye. Si elegiste la opción número 5 con el emoticono de los lentes oscuros, este es tu mensaje o esta es tu persona especial o cómo va a ser esta persona. ¿Cuáles son los signos? Sol, luna, ascendente o venus que van a estar, este, ¿cómo se dice? Identificados o relacionados a esta opción. Escorpio. Libra y Capricornio. Libra y Acuario. Esos son los signos que van a estar. Sol, Luna, Ascendente o Venus vinculados a esta lectura. Vamos a ver entonces cuáles son las características de esta persona en específico. Dos de bastos. Es una persona que le gusta planificar su vida. No toma decisiones sin pensar bien hacia dónde va, cuáles van a ser los beneficios, cuáles, qué va a ser, cómo lo va a hacer y qué beneficio va a tener. Es una persona que le gusta controlar las cosas. No le gusta hacer las cosas a lo loco. Tiene muchísima visión hacia el futuro y le gusta ir hacia por las metas que tiene. Con el 7 de pentáculos o el 7 de oros, yo siento que esta persona tiene visión de futuro y que va a perseverar o ha perseverado para tener esa economía, esa estabilidad que tanto ha luchado. Por eso se cuida bastante a la hora de hacer las cosas. Con el 8 de copas, eh, perdón, con el 10 de copas, yo siento que esta persona ha logrado lo que quiere. Se siente que ha cumplido muchísimos objetivos en su vida. Es una persona que, se, que está emocionada emocionalmente estable es una persona que se siente satisfecho por los logros que ha obtenido en su vida en general es alguien que ha podido establecer una seguridad tanto para así como para su familia sus hijos su madre su padre no sé si tiene hijos es alguien con el 10 el 10 de bastos que ha, tiene demasiadas cargas quizás tiene demasiada responsabilidad en su trabajo ha querido lograr muchas cosas y ha acaparado demasiadas cosas y a veces se siente demasiado sobrecargado y con el 10 de espadas, perdón, con el 3 de espadas, esta persona puede ser que ha tenido un desamor, una separación que ha sido dolorosa, 
eh, hay una relación que se terminó de una manera abrupta y que esta persona le rompió bastante el corazón o lo destruyó bastante. Eh, se, puede ser que recibe un rechazo de una relación anterior también. Pero físicamente hablando, esta persona es una persona que puede ser de test media, o sea, puede ser, no, no es muy, ni muy corpulenta ni muy delgada, es una persona normal, estatura normal. Eh, puede ser que tenga el, peño, el pelo castaño oscuro, puede ser que tenga el pelo castaño eh, casi negro, con los ojos castaños, no necesariamente. Pero eso lo vi, vi una persona con esa característica. Es bastante ambicioso, por eso se sobrecarga demasiado, o ambiciosa. Cuando digo ambicioso es porque me identifico como mujer, pero usted puede tomarlo como hombre o como mujer, entiéndalo. ¿eh? Tómelo como le convenga a usted en su situación. Esta persona es bastante asertiva, donde pone el ojo pone la bala. Es una persona bastante impulsiva y con, tiene una confianza muy grande en sí mismo. Es alguien que no se da, a, no, no, ¿cómo te digo? No se cierra las oportunidades. Vamos a ponernos la pila, vamos allá y le da para allá. Por eso ha logrado muchos objetivos y por eso tiene tantas cargas. Porque ha tenido que pasar por muchísimas cosas y es porque no se sienta. Es una persona que siempre está buscando cambio, movimiento, buscando evolución para acá y para allá. Es alguien que siempre está dispuesto a todo. Es alguien que a veces necesita tener calma, pero por el tipo de vida que lleva, eso no le ayuda. Eh, tiene muchísima pasión. Es bastante sensual, es bastante sexual también, eh, muy disciplinado todo o disciplinada. Todo lo que ha logrado en su vida lo ha logrado porque este, se ha mantenido trabajando como hormiguita con la visión en mente. A futuro me veo con esto y va por eso y lucha y trabaja y se esfuerza hasta que lo logra. Eh, ha pasado por muchísimos obstáculos, este, ha trabajado duramente en su vida para lograr la estabilidad que tiene en este momento y le ha costado mantener su integridad y su paciencia porque por las situaciones que se involucra en su trabajo, pues por lo general eh, tiene demasiado estrés. No sé qué tipo de trabajo tiene esta persona, pero veo que esta persona se ha fajado muchísimo para poder lograr objetivos en su vida. Y ha sido importantísimo en su evolución para poder ser la persona que es ahora o el tipo de persona que vas a conocer cuando lo veas o lo contactes. ¿Qué otros atributos físicos tiene la persona de la opción número 5? Bueno, el amor entre ustedes va a ser un amor a primera vista. Porque a ti te va a gustar muchísimo cómo es esta persona. Te va a, de, a, a su corazón, perdón, su mente. Es una mente muy inteligente. Es una persona muy ágil. Le gustan mucho los viajes. Quizás ha ido a Francia esta persona. O quizás tiene la ilusión de ir a Francia alguna vez. Esta persona y tú van a tener muchísima comunicación. O van a tener, van, le gusta mucho estar en comunicación, ya sea por WhatsApp y ese tipo de cosas. Es alguien que tiene planes de viaje o está de lejos o ha viajado lejos, puede ser que viva en otro país. Dice que esta persona es alguien que sigue sus sentimientos, su corazón. Eh, las cosas que siente es lo que hace. Es una persona que toma decisiones al tiro, no es que, que voy mañana, no, es eh, hoy. Esa persona se mueve flash, activo de una vez. Es un corazón muy dulce, es un corazón muy dulce. Y todos los metas, todos los sueños, todos los planes que ha tenido en su vida lo ha logrado. Porque esta persona no se sienta. Tiene muchas ilusiones y sueños y hasta que no la ejecute y no la hace, no se sienta, no se está tranquilo. O no se sienta ella, no se está tranquila. ¿Qué otros atributos físicos tiene la persona de la opción número 5? Por favor. Vamos a ver si no sale demasiado porque ahorita saqué se han salido demasiado papelitos yo quiero dos o tres y siempre sale como la mitad del curso uno más ya ya nariz pequeña ojos saltones tiene que ver algo con los deportes o usa ropa deportiva ojos almendrados, le gusta la playa es bastante cautivador, su cabello te va a llamar la atención, puede ser que tenga mechas esta persona de estatura media pelo o ojos claros es muy sensual, hay un lunar que te va a llamar la atención tiene los pies grandes tiene un vehículo que lleve, tiene carro tiene un carro, no una jipeta no una camioneta, tiene un carro carro 
su cuerpo, se cuida mucho su cuerpo, tiene los labios delgados y tiene los ojos, eh, los párpados, o sea, tiene los párpados así encapuchados, los ojos encapuchados, o sea, con los párpados como caídos. Estas son algunas de las cualidades físicas que tiene esta persona. Si te gustó esta lectura, déjame tu like, comenta, dime qué cosas tiene esta persona de cualidades que tú ya hayas conocido o con las que te sientes identificado o identificada. Déjame saber aquí en los comentarios, por favor. Para mí ha sido un placer hacer esta lectura tan chula. Fue una buena idea hacerla, la verdad que sí. Así que mis amores, nada, nos vemos en el próximo e interactivo. Espero verte por acá. Besitos. Hasta luego. Bye.